हेलो दोस्तों आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पाठशाला में स्वागत है आज हम बात करेंगे अपने अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज इनमें से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल चेंज नहीं है यानी फिजिकल चेंज ये चार ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है ऑप्शन क्या क्या है पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर यानी पानी को गर्म करके भाप में कन्वर्ट करना ठीक है दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर यानी बर्फ को पिघला के पानी बनाना तीसरा डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर नमक का पानी में घोलना और चौथा है कंबस्टन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड एलपीजी गैस को जलाना तो देखते हैं कि कौन सी चीज क्या करती है पहली चीज अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें समझना होगा कि कौन से ऑप्शन में क्या है इसलिए वो इसका आंसर नहीं है तो पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइलिंग ऑफ वाटर मतलब ये है आपका एस लिक्विड फॉर्म में और इसे जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एस गैस फॉर्म में ठीक है लेकिन इन दोनों स्टेट में क्या वाटर में कोई अंतर आ रहा है नहीं आ रहा इसलिए ये कोई केमिकल चेंज नहीं फिजिकल चेंज कैसे है कि लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाता है गैस में इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है तो ये एक केमिकल चेंज नहीं है इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज मानेंगे और इसका आंसर नहीं होगा दूसरा मेल्टिंग ऑफ वॉइस टू आइस टू गिव वाटर सेम केस है आइस किस फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में ठीक है और जैसे ये हीट होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर मतलब लिक्विड फॉर्म में तो सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं इसका मतलब हुआ कि दोनों एक ही स्टेट है और क्या चेंज हो रहा है सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ठीक है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तीसरा ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन क्या कहता है डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर अगर हम बात करें ये एन की ठीक है इसी को सॉल्ट कहते हैं और सॉल्ट किस फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में अगर इसे हम वाटर के अंदर इसी कंटेनर में रखे हुए वाटर के अंदर डिजोल्व कर दें तो क्या इसके अंदर कोई केमिकल चेंज होगा नहीं होगा ये एन एस कहलाएगा या फिर ये कहें कि ये एन प्लस वाटर का मिक्सचर है ठीक है और इसे हम रिवर्सिबल भी कह सकते हैं क्योंकि जैसे ही इस मिक्स पानी को या इस भुले हुए पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर के अंदर ठीक है और क्या बच जाएगा सॉल्ट एन एस सॉलिड सो दिस इज आल्सो अ फिजिकल चेंज ये क्या है एक फिजिकल चेंज है अब चौथा देखिए क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जलाने का अगर हम एल की बात करें तो ये किस चीज का मिक्सचर होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है क्या कंसिस्ट होता है इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है कार्बन किस चीज के बने होते हैं कार्बन के अब अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करेगा कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एनर्जी क्या मिलती है हमें एनर्जी इसीलिए हमारे घरों में खाना बनाने के लिए किसका यूज करते हैं एलपीजी का तो ये एक फिजिकल चेंज नहीं है यहाँ कार्बन जो है कंप्लीटली कम्बस्टेबल यानी जल करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कार्बन नहीं बनाया जा सकता ठीक है तो ये एक पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस है जिससे हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है तो आंसर क्या होगा हमारा कि कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये इिवर्सिबल है और ये केमिकल चेंज है ना कि फिजिकल चेंज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करें थैंक यू